നമസ്കാരം ഞാൻ നാരായണ പ്രസാദ് എ ജെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തോന്നിക്കൽ തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ രാജ്യം ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് ഒപ്പം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഐ ടി ഐ ട്രെയിനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ദീർഘകാലത്തുമായുള്ള അവധി അവരുടെ പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഈ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ ഓൺലൈനിലൂടെയോ വീഡിയോകളിലൂടെയോ അവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ എന്തെങ്കിലും നൽകുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് വളരെയേറെ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും ഈ ചെറിയ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൗസ് വയറിംഗ് അഥവാ ഡൊമസ്റ്റിക് വയറിങ്ങിൽ അത്യാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്സസറികളെക്കുറിച്ച് ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലാണ് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മെയിൻ ബോർഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ ബോർഡിലേക്ക് വരുന്ന വൈദ്യുതി ന്യൂട്രൽ ഫേസ് രണ്ട് വയറുകൾ ഒരു ചുവന്ന വയർ ഒരു കറുത്ത വയറുമാണ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫേസ് ചുവന്ന വയറും ന്യൂട്രൽ കറുത്ത വയറും ഇത് എനർജി മീറ്ററിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തും എനർജി മീറ്ററിൽ നിന്ന് അത് പുറത്തേക്ക് കിറ്റ്യാറ്റ് ഫ്യൂസ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് വഴി ന്യൂട്രൽ ലിങ്ക് വഴി ഡി പിയിലേക്ക് എത്തും അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഹൗസ് വയറിങ്ങിൽ പല കൺട്രോളുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അക്സസറികളിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൗസ് വയറിങ്ങിൽ എത്തുകയും നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരണമായി അവ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ സംവിധാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്യാവശ്യം ചില അക്സസറീസുകളാണ് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആദ്യമായി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എനർജി മീറ്ററിൽ എത്തുന്ന വൈദ്യുതി നേരെ എത്തുന്നത് ഫേസ് ന്യൂട്രൽ എന്നിവ ഫേസ് കിറ്റ്കാറ്റ് ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫ്യൂസിലൂടെ ഡി പിയിലേക്ക് എത്തും കിറ്റ്കാറ്റ് ഫ്യൂസ് ഇതിൻ്റെ പേര് കിറ്റ്കാറ്റ് ഫ്യൂസ് ഈ ഫ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാമല്ലോ നമുക്ക് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതായത് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എക്സസ് കറണ്ട് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്താൽ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കിറ്റ്കാറ്റ് ഫ്യൂസ് ഇതിൽ ഫേസ് നേരെ നമ്മുടെ ഡി പിയിലേക്ക് എത്തും അഥവാ മെയിൻ സ്വിച്ചിലേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ന്യൂട്രൽ 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 ലിങ്കിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് എനർജി മീറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ന്യൂട്രൽ ന്യൂട്രൽ ലിങ്കിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് നേരെ ഡി പിയിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഡി പി നോക്കാം ഇതാണ് ഡി പി ഡി പിയുടെ ഇൻകമിങ്ങിൽ വരുന്ന വൈദ്യുതി ന്യൂട്രലും ഫേസും രണ്ട് ഫ്യൂസുകളിലൂടെ ഫേസിനൊരു ഫ്യൂസ് ന്യൂട്രലിനൊരു ഫ്യൂസിലൂടെ വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ വയറിങ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു ഹൗസ് വയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് വയറിങ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇത് മെയിൻ സ്വിച്ച് അഥവാ ഡി പി അഥവാ ഐ സി ഡി പി ഐ സി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻ ക്ലാഡ് ഡബിൾ ഫോർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻ ക്ലാഡ് ഡബിൾ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ സ്വിച്ച് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഈ സ്വിച്ച് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് എ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ന്യൂട്രലും ഫേസും ഓഫ് ആക്കാനും ഓൺ ആക്കാനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വൈദ്യുതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും മെയിൻ്റനൻസോ മറ്റോ നടക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായതും വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിക്കാൻ ഈ ഡി പി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ എനർജി മീറ്ററിൽ വരുന്ന വൈദ്യുതി ഫേസ് ന്യൂട്രൽ എന്നിവ കിറ്റ്കാറ്റ് ഫ്യൂസിലൂടെയും ന്യൂട്രൽ ലിങ്കിലൂടെയും ഡി പിയിലെത്തിക്കുകയും ഡി പിയിലെത്തുന്ന വൈദ്യുതി ന്യൂട്രൽ ഫേസ് എന്നിവ ഈ ആൻഡ്ലാഡ് സ്വിച്ചിൽ കൺട്രോൾ വഴി നേരെ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് വയറിങ്ങിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും ഇനി വയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ വീട്ടിനകത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് പല നിറത്തിലുണ്ടാവും ചുവപ്പായോ മഞ്ഞയായോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചയായോ ഒക്കെ നിറങ്ങളിൽ ലഭിക്കും ത്രീ ഫേസ് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രികളിലാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് കണക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കും അവിടെ മൂന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ടാവും ആർ വൈ പി റെഡ് യെല്ലോ ബ്ലൂ എന്നാൽ ഹൗസ് വയറിങ് സാധാരണ ഡൊമസ്റ്റിക് വയറിങ്ങിൽ ചെറിയ വയറിങ്ങുകളിൽ ഹൗസ് വയറിങ്ങുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ സിംഗിൾ ഫേസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഒറ്റ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന എല്ലാ എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്
ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പ്രകാശിപ്പിക്കും ഇനി നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ്റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചണിലെത്തിയ വൈദ്യുതിയെ കൺട്രോളുകൾ വഴി സ്വിച്ചുകൾ വഴി നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഫാന് മറ്റ് വൈ ഗൃഹോപകരണങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് വിവിധ തരം സ്വിച്ചുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമതായി ഇത് വൺ വേ സ്വിച്ച് അഥവാ എസ് പി എസ് ടി സ്വിച്ച് വൺ വേ സ്വിച്ച് രണ്ട് ടെർമിനൽ ഉണ്ടാവും വൺ വേ സ്വിച്ച് ഇനി ടു വേ സ്വിച്ച് ഇതിന് മൂന്ന് ടെർമിനലുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് എസ് പി എസ് ടി സ്വിച്ച് വൺ വേ സ്വിച്ച് ഇത് ടു വേ സ്വിച്ച് അഥവാ എസ് പി ഡി ടി സ്വിച്ച് എന്ന് പറയും ഇത് എസ് പി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ ഇത് എസ് പി ഡി ടി സിംഗിൾ പോൾ ഡബിൾ ത്രോ ഇത് സിംഗിൾ പോൾ സിംഗിൾ ത്രോ അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കോമണ ഒരു പോയിൻറ്റ് സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാവുകയും ഇരുവശത്തേക്കും നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് ഈ സ്വിച്ച് ഇരുവശത്തേക്കും നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ സ്വിച്ചിൽ ഒരു വൺ വേ മാത്രം വരുന്ന ഫേസിനെ ഓൺ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ആക്കുക വരുന്ന ഫേസിനെ ഓൺ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ആക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എസ് പി എസ് ടി സ്വിച്ച് ഇത് എസ് പി ഡി ടി സ്വിച്ച് ഇതിനെ നമ്മൾ പിയാനോ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് സ്വിച്ച് എന്നും പറയും പിയാനോ സ്വിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആകൃതിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇതിനെ പിയാനോ സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഷ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ എസ് പി എസ് ടി എസ് പി ഡി ടി അല്ലെങ്കിൽ വൺ വേ സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടു വേ സ്വിച്ച് ഇനി മറ്റൊരു സ്വിച്ചാണ് ബെഡ് സ്വിച്ച് ബെഡ് ബി ഡി ബെഡ് എന്നുള്ള സ്വിച്ച് അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കവറിങ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഒരു ഹാങ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കത്തക്ക സ്വിച്ചാണ് ഈ ബെഡ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സാധാരണ വൺ വേ സ്വിച്ച് തന്നെയാണ് ഇനി പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്വിച്ചാണ് ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ പേര് തംബ്ല സ്വിച്ച് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ തള്ള വിരൽ കൊണ്ട് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാനാണ് പറ്റും ഈ സ്വിച്ച് തള്ള വിരൽ ഒരു പ്രഷർ കൂടുതൽ കൊടുക്കണം മറ്റേ പിയാന സ്വിച്ചിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് ഇത് കൂടുതൽ പ്രഷർ കൊടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണം ഇത് പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് ഇന്ന് പഴയ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലോ വീടുകളിലൊക്കെ അപൂർവമായി കാണാറുണ്ട് മറ്റേ പിയാനോ സ്വിച്ചിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഡ് സ്വിച്ചിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന് ലൈഫ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാലങ്ങളിലും പലയിടങ്ങളിലും അത് ഇപ്പോഴും നിലവിൽ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇതിലും ടു വേ സ്വിച്ചും വൺ വേ സ്വിച്ചും ഉണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോൾഡറുകൾ അതായത് ബൾബുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോൾഡർ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എഫ് എൽ ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലാമ്പ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഹോൾഡറുകൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതൊരു ആംഗിൾ ബാറ്റൺ ഹോൾഡറാണ് നമ്മുടെ ചുവരിലറിയാം വേറെങ്കിൽ ചുവരിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ബാറ്റൺ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് ഇനി മറ്റൊരു ഇതാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ബാറ്റൺ ഹോൾഡർ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ബാറ്റൺ ഹോൾഡർ ഇത് ആംഗിൾ ബാറ്റൺ ഹോൾഡർ ഇനി മൂന്നാമതൊരു ഹോൾഡർ ഇതിൻ്റെ പേര് പെൻഡൻറ്റ് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയും ഇത് ബ്ലാക്ക് നിറത്തിലെ പഴയ കാലത്തെ ഉള്ള ഹോൾഡറാണ് പെൻഡൻറ്റ് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആവശ്യാനുസരണം അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മൂവ് ചെയ്യിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഒരു വയറ് ഹാങ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഹോട്ടലും ഫേസും ഇതിന് ഉള്ളിൽ വരണം അപ്പോൾ ആ വയറ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടും പോകാണ്ട് വയറ് സ്വിച്ച് വഴി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ഹോൾഡർ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത് ഇതിൻ്റെ പേര് പെൻഡൻറ്റ് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയും പിന്നെയുള്ള ആംഗിൾ ബാറ്റൺ ഹോൾഡർ പിന്നെ സ്ട്രൈറ്റ് ബാറ്റൺ ഹോൾഡർ ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ ഈ ഹോൾഡറുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ ആംഗിൾ ബാറ്റിൽ നിന്നായിരുന്നാലും സ്ട്രൈറ്റ് ബാറ്റിൽ നിന്നായിരുന്നാലും ഏതെങ്കിലും ഹോൾഡറിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റൻഷൻ സപ്ലൈ എടുക്കണമെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ന്യൂട്രൽ ഫേസ് എന്നിവ എക്സ്റ്റൻഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കും ഈ അതായത് ഹോൾഡർ അഡാപ്റ്റർ എന്ന് പറയും ഈ അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ
ഫേസ് ഒപ്പം എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ കൂടിയ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ട എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എർത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഷൻ കൂടെ കാണും ആ പ്രൊഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എർത്ത് കമ്പൾസറി ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ത്രീ ടിൻ ടോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കും ഇനി മറ്റൊന്ന് കണക്ടേഴ്സ് ഈ കണക്ടേഴ്സ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രികളിലാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൗസ് വയറിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ടിന് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ സൈസിൽ വ്യത്യാസം ഈ കണക്ടറുകൾ ഫൈവ് ആംബിയർ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ആംബിയർ ഉണ്ട് തേർട്ടി ടു ആംബിയർ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ആംബിയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ സൈസിൽ വ്യത്യാസം വരും ന്യൂട്രലും ഫേസും രണ്ട് വയറുകൾ തമ്മിൽ ന്യൂട്രലും ഫേസിൽ വന്നതിന് ശേഷം രണ്ട് വയറുകൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് ടൈപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം കണക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ സേഫാണ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് ഇത് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ അതായത് കണക്ഷൻസ് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കണക്ഷൻസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനും ഈ കണക്ടറുകൾ നമുക്ക് വളരെയേറെ പ്രയോജനപ്പെടും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നിലവിലുള്ള കുറച്ച് ആക്സസറീസുകളാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇത് ഈ വീഡിയോ പ്രയോജനകരമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അടുത്ത കുറച്ച് എക്യുപ്മെൻസുകളും അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസറീസുകളുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തൽക്കാലം വിടാ നന്ദി നമസ്കാരം